Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Telugu Trader. Friends, in this video, I have a very interesting video. And in this video, you mutual funds to invest in mutual funds. That is why stock market to invest in the stock market. And I will explain this clear cut in this video. I will explain with the proofs. Okay, when I start this video, what is the company that I have damaged? What is the company that I have damaged? I will tell you that I have damaged the fact. And if companies are in the future, they will perform in the future and they will also perform in the future. This is completely dependent on the market. They will not be able to talk about anything. Two, if you have a lot of money, you will not be able to talk about a lot of money. So, you will not be able to talk about anything completely. You will not be able to talk about anything and you will not be able to talk about anything in the video. Just think about it. If you like this video, please like this video. Because every one of you will be able to talk about anything कंपनी लो ये तो वो का बैंक लो इन्वेस्ट चाहता रू ये तो वो का इन्वेस्टमेंट प्लान है तो तीस कुंटा रू आज मान के एक्सेल लाइफ गुरिंच कावच्चू लाइक पता ही प्रोडक्ट प्लान गुरिंच कावच्चू ये लाइस ही जीवन आनंद देन कावच्चू ये लाइन टी पेर लेना कावच्चू बट इन्वेस्ट चाहता रहा यह बरु वड़ा कंप्लीट का इन्ता मनी उस दिन इन्ता रेटन स्थान है अब बरु जा पड़ो, ओके? रफ्फे एस्टीमेशन में रंते इते पदलक्षल अंता करता रखता दाने की 15 लाख सो लाख पते 12 लाख सो यंता कौन ता सम्मे शूड इस तरु ये सम्मे शूड की बोनस लो ये वन्नी देन वाल लोस्ते उनको ना रु आ फंड बागा परफॉर्म मरानी वांधल कोट लास्ट ने ऐने टें पैदल लवर इन्वेस्ट चेरो स्टॉक मार्केट में तेल से नो लवर गोड़ म्यूचुअल फंड्स ले इन्वेस्ट चेरो मरी वील लाला इन्वेस्ट चेस तरो मरी बाइटल लाला इन्वेस्ट चेस तरो तेली कोण डा कट्टे वे म्यूचुअल फंड्स लगे अल्दे ओके सो फ्रेंड्स एकार आलसिंग जेको ए फंड लो मेरी यंता पढ़ी थे यंतो चुन्दे दी एंड आधे मनो स्टॉक मार्केट लो पढ़ी थे यंतो चुन्दे दी यानी दी मिकू प्रूफ्स तो सहाय थे चुपिस्ता नो सो इवानी गोड़ा नी ने मिच चिपनी हो कादू इवी डायरेक्ट का मान की अंदलोक वेल्ला मेरे ग्रोय अपलोक वेल्ला पेटिया मनी लोक वेल्ला याकड़ SBI, ICIC. इस मोड इटली गोड़ा नीन इकड़ा कंपेर्शन आईते चेसानू. सो एकड़ मी कू चुईसार कदा, एकड़ टिक्कर सिम्बल अन्द कदा, स्टाक सिम्बल अला आईते उन्टोंदो, एकड़ टिक्कर सिम्बल अन्माटी. इस सिम्बल में कोड़िते ने मी कड़ा चाला रेट उन्टन दी आंधो लो मिनिमम वन ग्राम है ना कुंटे ने कदा मिका बंगार वाले दिस्तर वन ग्राम गोड़ा मेरे कौन लाइक पते याला आला ट्वेंटी एट रुपीस है ना दी वो का नेट एसेट वैल्यू आंटे वो का यूनिट प्राइस है ना मटा सर दिन को कलागुंडी दिन को कलागुंडी इ दिन नहीं दी पटिच को कर मल्टीप्लाई जेस कुंटे वाला ले 5000 कट्टे न कदा नेक्स्ट 5000 500 कट्टे चे मले 5000 मल्टीप्लाई जेस कुंटे वाला ले सो ये ला नेक्स्ट मान की आकर वाले स्तर 5000 की ऐड जेस कुंटो 1000 से ऐड जेयो चा 500 ऐड जेयो चांटे वाले स्तर आकर कंपनी बढ़ती होन्टें दी नेक्स्ट मान की कैटगरी सोचे सर की मोड इक्विटी लार्ज कैप ने तीस कोण नानो एंड सब कैटगरी होचे सी मोड ग्रोथ फंड से तीस कोटन जरगिंदी एंड नेक्स्ट मान की इक्विटी फंड से वन Next to 3 months le anthar return ochi indi, 6 months le anthar return ochi indi and 1 year le anthar return ochi indi and ekkada clear ga mention chesa hai te unta indi. Initial price ante will start chesa te apadu yantha price unta indi ante NAV ane di 10 rupees unta indi wakokk share ki. So wakokk unit price ochi si 10 rupees unta indi pudu dadab ga 30 rupees unta indi yala idai ka patti so triple times पेरिग्नेटे नेक्स्ट मान की ये कड़ा लॉन्च डेट ये पूर्ण लॉन्च है ये ये फंड्स है ना भी कर चूसते हैं मत्तम मोड वाके रोज़ ऐते लॉन्च है ना टुने नेक्स्ट एक्सपेंस रेशियो गानी चूस कुंटे ये एक्सपेंस रेशियो अंटे ये कड़ा इन्वेस्टर 
మనీ పెడుతున్నారు సో ఇక్కడ కింద చూడండి ఫండ్ మేనేజర్ పేర్లు ఉన్నాయి చూసారా మరి వీళ్ళకి శాలరీస్ కానీ అంటే మీ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి కొంత ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఖర్చు అవుతాయి కదా సో ఆ ఖర్చుని మీ మీదే వాళ్ళు బరి మీ మీదే వాళ్ళు వేస్తారు సో ఒక్కొక్కరు ఎంత వేస్తారు అని అంటే ఒక వంద రూపాయలు మీరు పెట్టారు అనుకోండి అందులో నలభై ఏడు పైసలు వీళ్ళు తీసుకుంటారు ఐసీఐసీ వాళ్ళు రూపాయి ఏమో మనకి ఎస్బీఐ తీసుకుంటుంది అండ్ ఐసీఐసీ చూసుకుంటే రూపాయి పావలా తీసుకుంటుంది సో ఇది ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఇది ఎంత తక్కువ ఉంటే మనకు అంత లాభాలు అనేవి చేకూరే అవకాశం ఉంది మీరు లాస్ రానివ్వండి లాభం రానివ్వండి కానీ వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అయితే మాత్రం వీళ్ళకి ఇచ్చి తీరాలి నెక్స్ట్ ఎందులో రిజిస్టర్ అయ్యారు అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ అయితే ఉంది సరే ఇది మీకు గ్రాఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మీకు ఇది క్లియర్ గా అర్థమైంది అని నేను అయితే అనుకోవటం లేదు సరే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు ఎంత పెడితే ఎంత వచ్చి ఉండేది అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేనేం తీసుకున్నాను యాక్సిస్ బ్లూ చిప్ అదే కంపెనీ నేను అయితే ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను అంటే టూ జనవరి ఫస్ట్ తారీఖున మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఐదు సంవత్సరాలకి గాను మీరు ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చేది ప్రతి మంత్ మీరు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ గా మీరు ఎస్ఐపి అంటారు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఎంత వచ్చేది అనేది నేను ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ అయితే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి మీరు టోటల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎంత అంటే మూడు లక్షల ఐదు వేలు ఓకే మూడు లక్షల ఐదు వేలు టోటల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది చూసారు కదా అరవై ఒక్క ఇన్స్టాల్మెంట్లు మీరు పే చేసి ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీ కరెంట్ వాల్యూషన్ ఎంతో తెలుసా నాలుగు లక్షల నలభై ఐదు వేలు నేను కరోనా టైంలో కానీ పెట్టుంటే ఇది ఇంకా లాస్లో వస్తుంది బట్ అది మీరు ప్రా ప్యానిక్ అవుతారని ఒక ఉద్దేశంతో నేనైతే చూపించడం లేదు సో జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు సో జనవరి ఫస్ట్ వరకు అయితే బాగానే ఉంది కదా కరోనా ఇవి ఏమి లేవు కాబట్టి చెప్తున్నాను సరే నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూషన్ వచ్చేసి ఫోర్ లాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇది మనం చూసుకోవాలి ఎంత రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది రిటర్న్ అయితే ఇస్తుంది నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఓన్లీ మీ ప్రాఫిటే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మీకు అబ్సల్యూట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా రేట్లు అయితే మీకు పెరిగింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫండ్ మంచి రిటర్న్స్ అయితే ఇచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సరే ఎస్బీఐ చూపిస్తాను చూడండి ఎస్బీఐలో సేమ్ అదే మళ్ళీ బ్లూ చిప్ కంపెనీదే ఎంత ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మీరు ఎస్బీఐలో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చేది సరే ఇవన్నీ కూడా మనం బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి గురించి కూడా కొంతమంది అడిగారు హెచ్డిఎఫ్సిలో కూడా ఈక్విటీ ఫండ్స్ అయితే నేను తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ కూడా మూడు లక్షల ఐదు వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంత ఉంది చూసారు కదా సిక్స్టీన్ అనేది మైనస్ సో ఇక్కడ లాస్లు అనేవి ఉంటాయి మీకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చేస్తాయని అయితే గ్యారంటీ లేదు నేను ఇంకా ఈక్విటీస్ చూపించాను ఇంకా డెట్ ఫండ్స్ నెక్స్ట్ గోల్ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్స్ చూపి చూపించానంటే మీరు అసలు కనీసం వీటి వైపు కూడా చూడరు అందుకని చెప్పి నేనైతే అవి చూపించడం లేదు బాగా పర్ఫామ్ చేసిన మాత్రమే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సరేనా నెక్స్ట్ ఇదే మనకి ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ కానీ చూసుకుంటే డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ ఇవి కూడా మనకి గ్రోత్ ప్లాన్సే ఇవి కూడా మనకి ఈక్విటీ ప్లాన్సే అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు చూసుకుంటే నెట్ అసెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ వన్ లాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంది సరే ఇవంతా కూడా ప్రతి దాన్ని కూడా సిక్స్టీ వన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మూడు లక్షల ఐదు వేల రూపాయలు నేను వేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎడెల్ వైస్ ఇది బాగా చాలా మందికి బాగా అట్రాక్టివ్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రాఫిట్స్ వచ్చేసి థర్టీ వన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇలా పెరిగిపోతూ చూసేసరికి వా ఇందులో పెడితే చాలా మంచిదేమో ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ మనం ఏదో మన వల్ల కాదని చెప్పేసి చాలా మంది అటువైపే చూడరు కానీ ఎక్కడ వచ్చే ప్రాఫిట్స్ అక్కడ వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కంపేర్ చేస్తే కదా మీకు తెలిసేది వాట్ ఈస్ బెస్ట్ అని చెప్పేసి ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ నిపాన్ ఇండియా గురించి చెప్తాను ఇది కూడా చాలా మంది అడిగారు ఇది కూడా మనకి మంచి రిటర్న్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ వన్ లాక్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే దీని వల్ల వచ్చింది సరే మీరు ఒకవేళ ఇదే త్రీ లాక్స్ ఫార్టీ సారీ ఇదే మీరు కానీ ఒకవేళ ఇదే త్రీ లాక్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ కానీ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక మంచి కంపెనీలో పేరున్న కంపెనీ గురించి నేను చెప్తున్నా చిన్న చిత్త కంపెనీస్ని అయితే నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకోవట్లేదు సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవెన్యూ మార్కెట్ అంటే సింపుల్గా ఎవెన్యూ సూపర్ మార
మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చేదో తెలుసా మీకు అదే త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు ఇక్కడ పెట్టుంటే మీకు నెట్ సేల్ వాల్యూ వచ్చేసి నైన్ ల్యాక్స్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఆరు లక్షల ఐదు వేలు అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ అనేది మీకు వచ్చి ఉండేది బట్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే వన్ ల్యాక్ దాటి మీకు వచ్చిందా చెప్పండి వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ అంతే బట్ ఇక్కడ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కానీ అనలైజ్ చేయగలిగితే ఒక స్టాక్ని ఈజీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ వదిలేయండి పోనీ అన్ని ఛార్జెస్ తీసేయగా డిమాట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అన్ని తీసేయగా సిక్స్ ల్యాక్స్ అయితే మీవే కదా ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కుండే పవర్ అనమాట సరే ఇదే కాదు రిలయన్స్ నేను అందుకే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చే ఉన్నాయి అవి నేను చెప్పడం లేదు ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ రిలయన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఇదే రిలయన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఫస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో జనవరి సెకండ్ దే వస్తుంది చూద్దాం ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఓకే ఒక షేర్ ప్రైస్ వచ్చేసి రిలయన్స్ది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఉంది సో అదే నేను ఇక్కడ వేయటం జరిగింది అండ్ అదే మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేలు నేను నెట్ అసెట్ వాల్యూ అంటే నేను అంత పెట్టుంటే అదే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అయింది అంటే ఏంటి రిలయన్స్ షేర్ అనేది లాస్ట్ జనవరి ఫస్ట్కి నేను చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ జనవరి ఫస్ట్ కానీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్ రూపీస్ దగ్గర అది ట్రేడ్ అయింది అక్కడికే నేను అమ్మేస్తాను అది ఎక్కువైందా తర్వాత తక్కువైందా అనేది నాకు అనవసరం తర్వాత ఎక్కువైంది బట్ నేను అక్కడే అమ్మేదలుచుకున్నాను సరే అమ్మేస్తే నాకు ఇక్కడ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది నేను పెట్టిందేమో త్రీ ల్యాక్స్ బట్ నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత నెట్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ మరి ఇంత మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వస్తుందా పోనీ దీనికి ఏమైనా అంత కష్టపడాలంటే ఇన్వెస్టర్ ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు ఇక్కడ ట్రేడరే ఎక్కువ కష్టపడాలి ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ఏడు లక్షలు ఆరు లక్షలు ప్రాఫిట్స్ చూస్తున్నారో ట్రేడర్ అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు కూడా సంపాదించగలుగుతారు మనకి ట్రేడింగ్ చేస్తే బట్ అక్కడ లూజ్ అయ్యే లూజ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది బట్ ఇక్కడ లూజ్ అయ్యే అవకాశం చాలా 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 తక్కువ ఓకే సో నేను ఇక్కడ చూపించేది ఏంటి అంటే మీ టైంని మీరు మీ మనీని మీరు సేవ్ చేసుకోండి ఆ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే మీకు ఫ్యూచర్ అనేది ఉంటుంది ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది సరే మీరు వారన్ బఫెట్ గారు చెప్పినట్టుగా డోంట్ కీప్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ అన్నట్టు ఒకే దాంట్లో పెట్టదలుచుకోలేదు సరే మీరు అదే రిలయన్స్ షేర్లో అండ్ అదే డిమార్ట్ షేర్లో మీరు హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ పోన్ పెట్టండి చూద్దాం ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టి టూ ఫిఫ్టీ షేర్స్ డిమార్ట్ కొంటే త్రీ ల్యాక్స్ లాభం వచ్చింది అండ్ అదే రిలయన్స్ షేర్స్ ఇక్కడ మీరు పెట్టి అదే రిలయన్స్ షేర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ మీరు కొనుంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్కి త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ అంటే ఎక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ అండ్ ఎక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఈజీగా మీ మనీ అనేది మీకు వచ్చేసినట్టే మరి స్టాక్ మార్కెట్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ సరే ఇంకా నేను మీకు ఒక అద్భుతమైన ఇది చూపిస్తాను చూడండి టైటాన్ షేర్స్ అసలు ఈ టైటాన్ షేర్స్ను కొనే దాదాపుగా రాకేష్ జున్జున్ వాలా గారు మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే లాభం పొందారు ఎందుకంటే మీరు అదే ఈ టైటాన్ షేర్ని రెండు వేల రెండు జూలై ఐదో తారీఖును కానీ కొని ఉంటే మూడు రూపాయల డెబ్బై ఆరు పైసలకు మీకు వచ్చి ఉండేది ఇప్పుడు అది దాదాపుగా నేను జనవరిది ఫస్ట్కే నేను చూపిస్తాను ట్వంటీ ట్వంటీకి జనవరి ఫస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని తెలిసింది పదకొండు వందల యాభై నాలుగు రూపాయల దగ్గరికి అది ట్రేడ్ అయింది సో ఇక్కడ నేను ఆ రోజు ఎనభై ఐదు వేలు షేర్లు అదే మూడు లక్షలు నేను పెట్టుంటే అప్పుడు అది తొమ్మిది కోట్ల డెబ్బై ఏడు లక్షలు అనేది మీకు ప్రాఫిట్ ఇచ్చి ఉండేది సో ఈ ప్రాఫిట్స్నే ఎవరు రాకేష్ జున్జున్ వాళ్ళ గారి పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ టైటాన్ షేర్స్ ప్రాఫిట్ చాలా ఎక్కువ అనమాట ఓకే సో ఇలా ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ముందుకు వస్తూ ఉంటారు కానీ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఏంటి అంటే లాస్ అవుతూ ఉంటారు లాస్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది తప్ప లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా బెటర్ రిజల్ట్స్ వేస్తాయి సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి లాస్ ఇప్పుడు వచ్చి నేను చెప్పలే లాస్ గురించి ఒకవేళ లాస్ గురించి మీరు పట్టించుకోకపోతే రిలయన్స్ కంపెనీ మంచిది అన్నాం కదా అని చెప్పి రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్లో పెట్టారు
తెలివైన వాళ్ళు అలా తెలియకుండా ఇంకా అందులోనే ఉండిపోయే వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు సో ఇక్కడ మీరు తెలివిని పెంచుకోండి సో స్టాక్ మార్కెట్స్ని రెగ్యులర్గా మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఎవ్రీ మంత్ ఒకసారి అయినా మీరు స్టాక్ మార్కెట్ న్యూస్ అవి చదువుతూ ఉండండి ఏ కంపెనీ పడిపోతుంది ఏ కంపెనీ ఎత్తేసే స్థాయికి వచ్చేసింది అనేది మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి ఓకే అలానే మీరు ఎస్ బ్యాంక్ షేర్ కూడా మీరు చూసుకోండి ఎంత తక్కువగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పడిపోయిందో ఎస్ బ్యాంక్ షేర్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఒకప్పుడు ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్లో కొన్న వాళ్ళే ఇప్పుడు చాలా దాదాపుగా చాలా ఘోరాతి ఘోరంగా పడే పతనం అయిపోయింది సో రెండు వేల పద్దెనిమిది మూడు వందల ఎనభై రెండు రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అయిన ఆ ప్రైస్ ఇప్పుడు ముప్పై రూపాయలు కూడా లేదు అని అంటే ఆలోచించండి ఎంత పడిపోయిందో సో స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి లాస్లో ఉంటాయి మరి ఇందులోని స్టాక్స్ ఇందులోని కూడా ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి లాస్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు యాక్సిస్ బ్యాంక్ నేను ఇక్కడ ఏం చూపించాను వన్ పాయింట్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అనేది నెట్ ప్రాఫిట్ కదా మరి ఇప్పుడు అన్ని కరోనా వైరస్ వచ్చి అన్ని పడిపోయాయి కదా సో ఇప్పుడు ఎంత ఉందో నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఏప్రిల్ ఎంత ఉంది అరవై మూడు వేల రూపాయలు అంటే అరవై మూడు వేల రూపాయలు జస్ట్ మూడు నెలల్లో పడిపోయింది అంటే ఆలోచించండి ఇక్కడ కూడా లాస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ మీరు స్టాక్ మార్కెట్స్లోనే కాదు లాస్ మీరు పెట్టుకున్నా కాదు ఎవరికైనా సరే లాస్ అనేది ఉంటుంది బట్ లాస్ అనేది వెంటనే మనకి రికవరీ అవుతుంది ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఇక్కడ భయపడాల్సింది ట్రేడర్ అంతేగాని ఇన్వెస్టర్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు కూడా మనం బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన ఫండ్స్ని మాత్రమే చూసాం ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఫండ్స్లో కానీ పెట్టేస్తే చూసారా మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి మార్కెట్ రిస్క్ అనుగుణంగా ఉంటాయి స్కీమ్కి సంబంధించిన దస్తావేదులు కంప్లీట్గా చదవమని చెప్పి మనకి యాడ్ లాస్ట్లో చూపిస్తారు అలా చదవకుండా అందులో పెడితే అందులో పెట్టేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే యాక్సిస్ బ్యాంక్ బాగా పర్ఫామ్ చేసింది కదా సో అదే యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఎన్ని ఫండ్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఈ ఫండ్స్ అన్నిటిలో ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా పిక్ చేద్దాం అలా పిక్ చేద్దాం వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరేమి వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరేమి సరే ఇది ఒకటి తీసుకుందాం ఓకే ర్యాండమ్గా నేను పిక్ చేశాను ఓకే సో ర్యాండమ్గా పిక్ చేసి నేను ఇక్కడ కంప్లీట్గా మారుస్తున్నా చూడండి సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఫస్ట్ అయితే నేను పెట్టుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను జనవరి ఫస్ట్ మాత్రమే నేను పెట్టదలుచుకున్నాను సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మార్కెట్స్ పడ్డాయి కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వావ్ ఎలా ఉంది పాల అదిరి పాల ఎలా ఉంటుంది అనమాట అబ్సల్యూట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అని అంటే అద్దె రూపాయి అంటే ఆలోచించండి మూడు లక్షల రూపాయలు మీరు పెడితే పదిహేను వందల పది రూపాయలు నెట్ ప్రాఫిట్ మీకు వచ్చింది మరి ఎలాంటి ఫండ్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనుకోండి తెలియక అప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది ఆలోచించండి సో ఇది మనకి డెట్ ఫండ్ ఇది ఓకే క్రెడిట్ రిస్క్ డెట్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడాను దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం మరి ఇందులో ఎంత ఫండ్ ఉందో నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఎంత ఫండింగ్ అనేది ఇందులో ఉంది అనేది కూడా నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇలా మనం ఎవరైనా సరే వచ్చి ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ పెట్టిన దగ్గర సిగ్నేచర్ చేయండి లేకపోతే టిక్ మార్క్ పెట్టిన దగ్గర సైన్ చేయండి మీ పాలసీ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అని అంటే మీరు ఎలా చేయకండి ఓకే సో ఒకసారి మీరు ఎందులోనైనా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు దాని గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి స్టాక్ మార్కెట్ లో లాస్ వస్తే ఎలా వస్తుందో చూపించాను అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా లాస్ వస్తే ఎలా వస్తుందో కూడా చూపించాను అండ్ ఇంకా చూపించాలంటే కుప్పల కొద్ది నేను చూపించగలను సో ఇంతవరకు నేను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో చెప్పింది ది బెస్ట్ కండిషన్స్ అవి సో ఇవి వర్స్ట్ కండిషన్స్ ఇంకెంతకన్నా వర్స్ట్ కండిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కాదు కదా ఇంకా తిరిగి మీకు ఒక యాభై వేలు అరవై వేలు లాస్ ఇచ్చేవి కూడా చాలా ఉన్నాయి సో నేను అవన్నీ మీకు చూపించడానికి ఇక్కడ టైం సరిపోదు కాబట్టి చెప్తున్నా సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎంచుకునేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో వీటికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను మీకు చేస్తూ ఉంటాను సో మీరు కానీ నా ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇది సో ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దని చెప్పడం లేదు బట్ చేసే ముందు ఆలోచించండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా సరే చాలా మీరు రీసెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను ఎప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తానులే అని అనుకుంటారు కానీ మీరు బయట తీసుకునే ఏ ప్లాన్ అయినా సరే ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లోనే పెడతారు సో ఇలాంటి వాటి నుంచి మీరు బయట పడాలి అనుకుంటే మీరు మనీని ఎక్కువగా జనరేట్ చేయాలి అనుకుంటే సో